நாம் டிவியில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து பார்க்குறோம்னா அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறமே தவிர அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்சை எப்படி வேர்ல்டு வைடாக உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரே நேரத்தில் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இதுவே உங்கள் மொபைல் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் ஜிபிஎஸ்னோட உதவியின் மூலிமா நாம் எங்கே இருக்குங்கிறத துல்லியமாக வந்து கண்டறிய முடியும் இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் இதெல்லாம் நாம் சேட்டலைட்டோட உதவியின் மூலமாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நாம் இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் எப்படி நடக்குங்கிறத பற்றி சிம்பிளாக வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலியில் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குன்னா அதை நம்ம வந்து டிவியில் வந்து எப்படி வந்து பார்க்குறோங்கிறத சேட்டலைட் வச்சு பார்த்துடலாம் ஓகே ஒரு இடத்துல வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த சிக்னலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட்டுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க இதை தான் வந்து நம்ம அப்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி அனுப்புகிறப்போ அந்த சிக்னலை வந்து என்கோட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஏன் வந்து என்கோட் பண்ணுறாங்கன்னா டேரெக்டாக அனுப்புனோம்னா அந்த சிக்னலை மற்ற யாராவது ரீட் பண்ண ஒரு <laughs> இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரலாம் எதுக்கு நம்ம டெலிகாமியூனிகேஷனுக்கு வந்து சேட்டலைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம டவரே சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வரலாம் முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதிகையெல்லாம் வந்து அவங்களோட நிகழ்ச்சிகளை ஃபர்ஸ்ட் வந்து டவர் அனுப்புவாங்க டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராக அனுப்பும் ஆண்ட்ரா வந்து அந்த சிக்னல் வந்து ரிசீவ் பண்ணி டெலிவிஷன் வந்து கொடுப்போம் டெலிவிஷன் வந்து நமக்கு வந்து டெலிகாஸ்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்கும் இப்படி தான் முன்னாடி வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன் நம்ம வந்து சேட்டலைட் வந்து மூவ் ஆனோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அதிகமான கவரேஜ் வந்து கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டோட மாடியில் வந்து ஏறி நீங்கள் சுற்றி இருக்க ஏரியா வந்து பார்க்குறீங்க அப்போ வந்து உங்களால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இதுவே உயரமான பில்டிங் போறப்போ நம்மளால இன்னும் அதிகமான தூரம் வந்து பார்க்க முடியும் இதற்கு காரணம் என்னன்னா உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய தூரமும் அதிகரிக்கும் சேம் இதே மாதிரி தான் சேட்டலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு வந்து மேலே இருக்கிறனால ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிறனால நம்மளால வந்து பூமியில் அதிக ஏரியா வந்து கவர் பண்ண முடியும் இது வந்து டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஏரியா வந்து கவர் பண்ண முடியாது இதனால தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட் வந்து மூவ் ஆனோம் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அதாவது பூமியில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருளும் சரி அல்லது பூமியை சுற்றி இருக்க பொருளும் சரி ஏதோ ஒரு விதத்தால் புவியர் பேசல வந்து கவரப்பட்டுட்டு இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்க இந்த சேட்டலைட் மட்டும் ஏன் வந்து பூமியோட புவியர் பேசல இழுக்கப்பட்டு பூமியில் வந்து விழாமல் எப்படி வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்குங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு வந்து பார்த்துடலாம் உங்கள் கையில் வந்து ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலை வந்து நீங்கள் வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படி த்ரோ பண்ணுறப்போ அது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி புவியர் பேசல இழுக்கப்பட்டு கீழே வந்து விழுந்துடும் இதுவே இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டா உங்கள் கையில் ஒரு துப்பாக்கி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு குண்டு வந்து சொல்கிறீங்க அந்த குண்டு வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து டால் பண்ணி சேம் அதே மாதிரி தான் அதுவும் ஒரு புவியர் பேசல ஒரு இடத்துல வந்து அது வந்து கீழே விடும் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே கொஞ்சம் தூரம் டாவல் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு கவ் உருவாக்கும் ரெண்டாவதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் தூரம் டாவல் பண்ணி ஒரு கவ் வந்து உருவாயிருக்கும் பூமியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருண்டை உடைய மாட்டோம் அதுவும் ஒரு கவ் சோசப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அனுப்புகிற அந்த செயற்கைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை வந்து டிராவல் பண்ணி அது வந்து பூமியோட கவ் வச்சுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கோவ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளால் செயற்கைக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து சுற்றி வந்து கொண்டு வர முடியும் அந்த ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அப்படி சொல்லுவோம் அந்த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டியோட ஸ்பீடு வந்து இருபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருந்துச்சுன்னா செயற்கைக்கோள் வந்து பூமி வந்து சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிடும் சேட்டலைட் பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அந்த சுற்றுவட்ட பாதையை நம்ம வந்து ஆர்பிட் அப்படி சொல்கிறோம் பூமிக்கும் அந்த ஆர்பிட்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆல்டிடியூட் அப்படி சொல்கிறோம் ஆல்டிடியூட் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்பிட்டை மூணு ஓகே பிரிக்கலாம் லோவர் ஆர்பிட் மீடியம் ஆர்பிட் ஹையர் ஆர்பிட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோவர் ஆர்பிட் வந்து பார்க்கலாம் லோவர் ஆர்பிட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லேருந்து தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்காக இந்த விதமான சேட்டலைட்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இந்தியா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்தியா வந்து ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து இந்தியா நோக்கி மட்டுமே இருக்க மாதிரி இருக்க
ஓகே ஒரு கன்க்ளூஷன் வருவோம் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றிலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் வந்து எப்படி வந்து பூமியோட புவியூர் பேசிலேருந்து தப்பிச்சு பூமியை சுற்றி வந்துருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ உங்கள் மனசு வந்து ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த சேட்டலைட் எப்படி மற்ற கோள்களுக்குலாம் வந்து அனுப்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி வரலாம் இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா பார்த்தோம் அந்த சேட்டலைட்டோட ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி தான் அது வந்து மற்ற கோள்களுக்கும் அனுப்புவாங்க இதே பூமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வந்து நம்ம சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்புறோம்னா அது வந்து பூமியை வந்து சுற்றி வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்பீட் வந்து நம்ம வந்து நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமாக வந்து ஸ்பீட் கொடுத்தோம்னா அது வந்து பூமியை தப்பி விட்டு மற்ற கோள்களுக்கும் அல்லது ஸ்பேஸ்க்கோ போகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி தான் அது மற்ற கோள்களுக்கும் அனுப்புவாங்க ஒன்ஸ் வந்து சேட்டலைட் வந்து செயலிழந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து எப்படி சாகடிப்பாங்கன்னா அந்த ஸ்பீடை குறைச்சி அதை வந்து பூமியோட புவியர் பேசுகிறதுல பூமியை நோக்கி இழுக்கப்படும் அப்போ வளிமண்டலத்தில் இருக்க அந்த பார்ட்டிகல் மூலம் மோதி அந்த சேட்டலைட் வந்து தான் எரிஞ்சு போயிடும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தா ஒரு சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கிட்டு இருக்கு மீண்